De retour pour la deuxième partie de Manga Sur. Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes toujours, eh bien, tous les quatre, euh, complètement au calme. On est le bien canapé pour, euh... résiste pour l'instant. Voilà, le canapé, le canapé résiste. est vivant. Ah oui, là, c'est le moment résiste. débat. Et là, il y a débat. Ah bon mais oui. Je ne sais même pas c'est quoi Donc, le sujet. Là, là... <rire> Putain, mais lis tes mails Mais j'ai pas lu les mails Mais si mais non, mais j'ai su hier que j'étais dans l'émission, j'ai préparé ce que j'avais à préparer, déjà en 2-2. Alors attention. Pour le reste. Euh... Premier mail, manga sur 21 octobre. Mais sortez pas les dossiers. 21 octobre, tu vois, on est le 21 sortez octobre. Sortez pas les dossiers. Ouais, Ken Bogart, sait... Frédéric Go, Alexis Lambert, euh, bon, tonton à gmail.com, euh, Erwan, date 14 tonton octobre. Gmail.com, grosse adresse email hein, d'ailleurs. Grosse adresse email. Mais oui, il a eu, il a eu les renseignements. Mais il on, était dans la boucle de mail, mais il lit pas ses des... mails. Il lit pas ses mails. Non, 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 non. Tu vas voir, tu es prêt. Non, non, tu vas voir, tu es prêt. Non, 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 non. Tu es prêt. Oh, non, au début, genre, faut, faut quand même rectifier ce point parce qu'à un moment, il y en a marre. <rire> Je suis assez énervé ce matin en réunion, vas-y. <rire> non, au début, au début, j'étais pas dans l'émission. Au début, on... j'étais pas dans l'émission. Snobé. Au début, on me dit t'es pas dedans. Aujourd'hui, on tourne, machin. Moi, pas de souci, hein, Mdoula. Voilà. Donc, je dis c'est bon, je suis pas dedans. Très bien. Puis. Hier, je. Avant, du coup, avant du hier. Coup, avant du, coup, hier. Je, du coup, tous les mails, bah, j'en ai rien à branler. Non. Moi, je suis pas dedans. Avant hier, on te dit bah, finalement, Chazy ne peut pas oui. venir. Il est possible que tu viennes. Je te confirme voilà. assez vite. Oui. Mais on il est vrai confirmé. que la confirmation n'est jamais, jamais venue. Et c'est moi aujourd'hui. Mais, mais, mais si, mais si. Au moment où il allait envoyer. Quand il a envoyé son mail en finalement, je suis demain. Moi, je ah, comptais si lui envoyer. Il était là. Bah oui, bah là, à ce moment-là, il fallait me remettre à jour. Bon, remettre la, la machine. Du coup, le débat, parce que franchement, là, il, est, voilà, il faut qu'on avance. Hein. Oui, Est-ce que euh, tonton est dans l'émission voilà, ou pas quoi Exactement. Est-ce que cette émission n'est pas saturée de trop de merde Alors, la semaine dernière, on en oui. parlait, enfin, vous vous en parliez, moi je vous regardais depuis mille ans. Non, tu ne regardais pas puisque tu nous as sorti une news de la semaine dernière. Non, si je vous regardais, mais sans po, le son. J'avais que l'image, j'avais que l'image, j'avais que l'image. Ça tire Donc, à balle. La semaine dernière, euh... ça parlait de la qualité de l'animation actuellement. Oui, oui. c'est vrai, on avait, voilà. on avait dit ça. Ah bah on du avait coup, complètement parlé de ça. Du coup, du coup il mais faut se poser vaste, les bonnes on a, questions. Il faut... vaste, on n'avait pas eu le temps oui, de oui, tellement. Mais il faut se poser les bonnes questions. Et, et du coup, dans l'enchaînement la, dans la, le dans la, dans de la semaine dernière, est-ce qu'il ne serait pas bon de se poser la question de savoir si en fait le marché de l'animation serait en baisse de qualité parce qu'il est saturé par le nombre de productions qui sortent Exactement. Voilà, grosse question euh, s'il en est et gros débat. Alors, si du coup, est. moi j'enchaîne avec les recherches que j'ai faites sur internet très poussées avec une magnifique euh, frise. Oscar Le Maire, tu as vu Oscar voilà. Le Maire. Oscar Le Maire, <rire> sponsor, Powered, avec la production du nombre de séries animées par an depuis les années 85 jusqu'à 2015. Voilà. Donc, depuis <rire> 4, de 85 wow, à 2015. C'est quoi ça C'est un peu petit. C'est une production d'animé. Mais non, mais je m'assure, là, il faut des camemberts. T'aurais pas pu le faire en camembert. Oh, mais non, mais c'est très bien. Du... <rire> c'est pas moi qui fais la. la, la... Non, camembert, qui fait le Non, mais tu le refais, ça, sur non. Excel, bordel. Non, le diagramme bâton est meilleur. Tu vois, Oscar Le Maire aurait, aurait fait. Aurait, il, aurait... il aurait fait la courbe moyenne, Oscar voilà. Le Maire. Et il aurait remis, il aurait mis des couleurs, il aurait fait, tu vois. Non mais, mais c'est pas ça, mon métier, moi je, je suis juste un clone en fait, je copie les gens. Alors c'est qu -ce quoi que... ce truc, ça dit quoi oui, Donc voilà, donc tu vois, on, on part, on part de 1985. De on 85. a 55 séries animées qui sortent en 85 au Japon. Dont, dont Dragon Ball. Dont Dragon Ball. Dont le, le, oui, la première oui, épisode je est suppose. en 85. Et en 2015, on est à 279 séries. Ils ont craqué ah ouais. 500%, Hip. plus de 500%. Par contre, alors, euh, on n'a pas 2016, mais euh, il s'avère que en 2016, pour, si j'ai bien fait mes comptes euh, sur My Anime List, on ouais. a 224 séries cette année. Bon, d'après vous, d'après vous, à partir de quand est-ce que l'on peut considérer Alors, on rappelle ici, on ne pirate rien et on est des gens propres. À partir de quand est-ce que l'on peut considérer que l'internet a permis euh, de Zulu tous les mangas de la Terre en version bah, 80, euh, le haut débit <rire> le haut, non non le haut débit je reste dirais à partir des années 80 ouais, 90 90 ah, moi, non, 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 quoi, au débit à euh, partir des années 90 mais qu'est-ce que tu dis t'avais un 33 k qui allait allais quand même faut pas déconner tu es malade Yamato dans ta cave Écoutez les mecs, moi j'ai découvert internet avec mon PC et la DSL, avant j'avais une Dreamcast, je me connectais sur internet avec ma Dreamcast bah, Pareil, bah, pareil donc euh, internet, là, je fais ma Dreamcast mais c'est 2000 Mais oui mais c'est internet Ouais 2000 ouais En 95, non, mais, 15, mais je regardais pas des animés en 33K enfin C'est 98, 99 par là Ouais alors. Après ah, 2000, 2000 c'est avec... la DSL Mais c'est pas avec 2000, un 56K que tu télécharges non, un animé Moi je dirais début 2000 À l'époque il y avait En 95, 96 il y avait ces deux points qui passaient des animés Oui c'est mon métier Moi je dirais début 2000, entre 2000 et 2003 Écoutez-le, écoutez-le, lui il a travaillé dans les réseaux À l'époque, je faisais l'IUT 
Oui. Ouais. Et ouais. en fait, l'année d'avant, on faisait le bac, on devait encore se connecter euh, au Minitel, quoi. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> c'est abusé. Ah oui, bah, d'accord. Le faisais... débat d'avance. Non, non, mais voilà, on, oui, on va. On mais va... Au, dé au début de 2000, en, dé en 2000, la DSL est arrivée, ça c'est sûr. Non, mais il y avait déjà le débit, effectivement, dans certaines avait... villes tests et dans les, dans les établissements Après scolaires. Oui. Combo, je... Mon cousin, mon, cou mon cousin euh, voilà, euh, quand on était à la. Début des années 2000, ouais, la lui, DSL. Lui, il avait la DSL, il avait un, un lecteur MP3, ils zoulutaient, ils zoulutaient déjà les, les MP3, il avait le T, T3 ou T2, ça s'appelait un truc. Ouais, ouais. Oui, oui, le, les liaisons, le les liaisons, oui, c'est le câble, c'est le câble qui était T2, T3. Je me souviens ça très bien aussi, les... j'avais mes potes non, mais... nantis euh, au lycée qui se ramenaient avec des lecteurs mais MP3 en 2001, 2000 aussi. Ouais, ouais, mais c'était vachement, c'était de la niche, enfin, on parlait mais de vrais euh, mecs. Euh... On parle animé, un animé à télécharger, c'est entre 250 et 500 mégas, on va dire, globalement. c'est quoi le rapport avec la choucroute, en fait, le téléchargement d'animé et on va regarder le boom euh, enregistré va avec justement l'avènement d'internet. Ah, donc on revient voilà. sur le graphe. Vraiment, on est, euh, on est justement là. Euh, voilà pourquoi et... je veux l'amener. Oh. Regardez par exemple en 2006, tu vois le boom qu'il y a Non, mais en fait, en... Non, non, mais en, fait en... en 2006, on était dans une bulle en fait. Une bulle qui a commencé effectivement au niveau des années 2000. De la bulle. Une bulle sur les animés, <rire> sur le marché une de l'animation au Japon. Une mais ça, bulle. ça n'a rien à voir avec le téléchargement sur internet. Ça n'a aucun sens. Tu penses Non, non, je pense que c'est pas du tout lié. Je pense, pense que c'est non, je pense que, que c'est pas, pas du tout lié, c'est pas du tout lié. Les animés n'a pas amené finalement une Non, mais justement, de la mais justement en fait, si tu veux, en fait, si tu regardes ce graphe, tu as eu effectivement un boom qui est arrivé jusqu'en 2006 et ensuite qu'est-ce qu'il y a Là ça s'écroule, tu vois, c'est un peu comme la choucroute aux fruits de mer dans le message à caractère informatif. Je mange, je mange, je mange, ah oh, boulimie, je m'écroule. Et à partir de là, on voit que ça remonte. Et qu'est-ce qu'on a actuellement en rapport avec la semaine dernière Des animés produits dégueulasses, des séries courtes parce qu'on prend pas de risques, euh, du naked dessus, mmh. en veux-tu, en voilà. Moi, tout ce que je note, c'est que sous Nicolas Sarkozy, la production <rire> d'animés a baissé. <rire> je veux vous dire, la production d'animés a baissé et que François Hollande a résolu le problème. Voilà. C'est merde! Que... <rire> non, 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 mais sérieusement, tout ce que voit. sérieusement, effectivement, quand on regarde les, les, ces trois dernières années, c est, c est, c est... honnêtement, c'est dur. Enfin, je, je suis... Moi, j'aime beaucoup suivre les animés, mais il y a un moment où franchement, à la de boulimie, c'est chaud. Hein. la boulimie. Honnêtement. Ouais, alors, et pas... le nombre de séries poubelles, c'est incroyable. Ouais, mais t'en regardes pas la moitié, mec. Et, regarde, en août, en, 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 en automne, ils ont sorti, je crois, 50 séries. Ah bah de toute façon vu la qualité générale a, effectivement t'en regardes pas, regarde pas le, le quart en fait Il y en a déjà qu'un c'est des épisodes de 4 minutes avec des petites filles Ouais oh, Ok toi t'es fan mais bon pense aux autres quoi <rire> Mais l'idée c'est que déjà rien que ça c'est mort À partir de quoi. quelle année vous avez commencé à consommer des animés vrais à part ce qu'on vous fait euh... au cœur de votre Alors je tiens juste à dire que pour ce que je disais tout à l'heure mais c'est passé en dessous du radar parce que l'autre gueulait euh, y avait, euh, En 95 y avait, sur le câble il y avait ces deux points Ouais. Qui passait Evangelion, qui passait euh, tout à fait, Flo, tout tout ça. Tout à fait, Moi j'ai com commencé ouais. les animes. Moi j'ai commencé là aussi avec ces plus. Le truc ouais. c'est parce que c'était ouais. la seule. Commencé avec ces plus aussi. Parce que c'était la seule fucking chaîne qui est passée en sous-titré français et anglais. Ah non moi j'avais tout en français. Non en mais revanche. en fait et... j'avais Canal Plus. Les oui les, VH... les VHS d'Ibex mon non, gars. Non mais c'est ouais. c'est de... du Gundam sur M6. Oui Gundam Wing mais seulement la première saison. C'est deux points. T'avais la première version qui était en 95, 96 en version japonaise sous-titrée. Et après, tu as eu la version française qui est arrivée en 96-97. Et ils repassaient tous les ans vu que leur catalogue était un peu limité. C'était Eva, Gundam. Ouais. Et puis Eva, Gundam. Gundam c'est ça, c'est ça. Donc en gros, c'est là. Après, il y avait Escaflone. Cowboy Bebop. Bien sûr, Escaflone, tout le monde a oublié. Cowboy Bebop qui est très bien. Ouais, Escaflone, c'est bien. Toi, tu vas te taire. Euh, donc, oh oui, bah, là là. Euh, en gros, tu vas. Être... Et tous les, tous les mangas cultes qui sont sortis cette année-là, et sortaient à la télé en France sur le câble. Et ça s'est arrêté d'un coup euh, dès que. Après, c'est passé un peu sur Canal. Et une fois que Canal a arrêté de passer des blockbusters assez rapidement, genre euh, Cowboy Bebop, euh, ils ont passé la, quoi la, ils, la, la, ils ont fait, ils ont fait, ouais, ouais, voilà, ils ont fait ouais, Angelion, Lane, Cowboy Bebop et Scaflown. Vous, vous, vous vous souvenez de la mort du club Dorothée là l'année Moi, euh, oh, je sais pas. C'est euh, Dorothée elle teasait, on est en train de traduire bah, les quand, épisodes bah, de Dragon Ball GT et C'est quand, bah, quand ça passe à Pokémon en fait Non, il y a eu une longue période d'attente ah ouais avant. Ouais. Je me souviens parce que Pokémon c'est sorti en début des années 2000. Je me souviens, mmh. j'étais fou, c'était le retour de, des, des mangas animés sur les chaînes de grande euh, audience. Mais, mais, mais Avant, ça, il n'y avait ça, que des euh, trucs de ça, merde. Ça, oui, effectivement, mais ça, c'était suite au boom des mangas euh, à l'époque de GTO en France. Ouais, où GTO, ça a recommencé. Exactement, GTO, ça cite GTO sur le, 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 le manga s'est cassé la gueule euh, fin 90. GTO, ouais. Et en fait, ou... euh, Pika est arrivé en récupérant une partie du catalogue manga player, si je dis pas de conneries. Et du coup, ils ont, ils ont relancé, ils ont chopé GTO, carton, il y a eu Naruto dans la foulée et tout. Et, et c'est à partir aussi de là, avec le, le fansub s'est vachement développé aussi, parce que bah ouais, Naruto
Et euh, à l'époque, on était en mode full yolo, on téléchargeait trois épisodes de fansub et on critiquait une série, on faisait un papier dans la presse française. Genre, wow. vous mettez à moi, vous vous mettez à la chimie, j'ai découvert parce que j'ai dû faire une pige pour Babylone à l'époque en 2003. Ouais. Bande d'escrocs. Ah ouais, complètement. Est-ce que t'es encore autant un escroc en préparant manga sur alors, Ah non, moment. pas du tout. Voilà. <rire> non, non, maintenant je suis un mec, je suis un mec de l'offre légale. Je suis un mec de l'offre légale. Alors, alors, tout, mais je peux vous dire que légal. Légal. on parle d'une époque où l'offre légale n'était pas développée et non. où même les mecs qui proposaient des DVD soi-disant officiels. Les DVD en HK, fait, mon gars pas officiels. Les DVD, et on revient à Concide de Mini News. Mais oui Bien sûr, bien sûr. Mais oui la plaque tournante. Mais c'est vrai que c'est à cette époque-là en fait que ça a commencé. En fait, le, le ouais, il y a une, une espèce de de, 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 de montée en fait. 97 du, fan sub, du club de Roté, euh, Avec Hades aussi, c'est ainsi. Il y a Hades. Ouais. Ah, ça c'est plus vers 2006. Hades, euh, ouais, euh, ouais. La, 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 la première saison c'est une tuerie, puis après il y a plus. Ouais, de je dis qu'entre 97 justement, la fin du club de Roté et euh, 2000, le début de Pokémon, il y a eu un flottement clair et net. Et pour consommer des animés, la seule chose que je devais faire c'était Canal Plus. Et oui, il y avait GTO, il y avait euh, Skyflown, il y avait, Flown, y avait euh, Cowboy Bebop, il y avait, y avait Cowboy Bebop. Et c'était les seuls qui proposaient des années TF1 à déprogrammer. Alors ah GTO, c'est plus les tard, c'est 2003. C'était beaucoup plus tard, euh, GTO, ouais. c'était beaucoup plus tard. Skyflown, c'est sûr, c'est avant les années 2000. Oui. Lovina sur France 2 aussi, Lo... vous vous rappelez Lovina sur France, non, France 2, mais t'es ouf. Et à un moment, Nicky Larson aussi. Non, c'était sur Canal encore. Nicky Larson. Non, Lovina, c'est sur France 2. Tu vois Nicky Larson sur France Télévisions Mais oui, non. Avec un nouveau générique, excellent nouveau générique d'ailleurs. Non, mais il rend fou, il qui est fait par un, un Mais il y a eu l'Ovina il y a eu l'Ovina sur France 2 par les biens. Gineco, il est craqué le nouveau. Moi oh, je vais tellement j'ai tellement Bref, tu vois, à l'époque on était en train de gratter à l'infini, on avait, et on avait l'impression qu'il n'y en avait pas assez quand on regarde le diagramme. On se dit que mais des noms déjà, moi déjà à l'époque il y avait beaucoup de séries. Hein. Il, y avait, il y avait quand même pas mal de séries, tu vois. Là on parle des années 2000, tu vois, c'est là où ça commence oui, à être. Oui, 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 2003, 2003, 2003, ça commence à On commence à parler 2003, on est quasiment à 150 séries par an. C'est ça. Et à partir de là, paf, tu vois, ça va monter à 254 en 2006. Où là, effectivement, il y, un, il y a eu un boom. Il y a tellement de séries de bonne qualité, en fait, en 2006. C'est à l'époque où ils avaient de l'argent. Et c'est à l'époque, effectivement, où on a vu l'animé euh, GTO et compagnie en France ah, à la télé. Euh, Full Metal. Full Metal euh, Panic ou Alchemist Alchemist. C'est 2006, Alchemist Non, non, à la télé, parce qu'Alchemist, c'est 2003 au Japon. Hein. Ah, bon, ouais, ouais, non, ouais, ça ouais, 2004, 2004. Les, les, en fait, les... non, 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 non. Les fans ah, fan sub commençaient ouais. à se développer et à être assez rapides et performants hein, déjà. Bah là aujourd'hui, j'ai un trou, trou j'ai un trou. Même, euh, mais non, mais c'est les fans. Je pense que les fans sub, ah, c'est genre ça fait bien 15 ans qu'ils sont au taquet. Hein, c'est juste qu'on n'avait pas la connexion pour les choper quoi. France 4, oui, pardon. France mais 4. Euh, en, la télé française était quand même l'une des premières à consommer énormément de mangas. Euh, On était les premiers consommateurs hors Japon de toute façon du monde. D'un coup, pendant pendant une période de 5-6 ans, voire même plus, pendant 10 ans, ils ont dit. Eh, hey, si on mettait des animes de merde. C'est ça, fait... on nous a coupé euh, les vannes. Ouais, parce que les mangas, c'est trop violent, tu te rappelles pas ou Oui, ils ont, tout ils à voulaient fait. Pas faire, euh, ils voulaient pas nous mettre euh, la fin de Dragon Ball Z parce que c'était trop violent. Enfin, putain, c'est un bonbon qui se bat contre des gens. On l'a eu en cassette vidéo, la fin de Dragon Et Ball ouais, Z. On avait, on avait, ouais, c'était dommage. Ils ont voulu la repasser parce qu'ils avaient annoncé euh, que le club de Roté revenait juste, pour, juste avec la fin de DBZ, ce qu'ils n'avaient jamais ça. fait. Et le truc, c'est que t'arrives arri arrivé où, en gros, les politiques. Encore des mecs bien, bien informés te disent non mais c'est trop violent c'est abusé c'est ouais. des cons bah, ils avaient vu Amtaro, et on va mettre hein. on va mettre oui oui dans sa bagnole et puis on va mettre euh, Dory euh, qui... euh, on va regarder Dory, Arnold euh, c'est Golden euh, Royal et pourtant euh, ça veut pas ouais. dire que c'est des mauvais c'est des mauvais et Arnold de euh... quoi sans bah, déconner après, euh... ouais, ouais c'est ça on s'était tapé les périodes des Arnold mais toutes les toutes les non mais Nicky Oldeon le truc qui te brainwash totalement ah non mais attention il y avait Bob l'éponge quoi dans Nicky Oldeon il y a pas tout acheté non non Bob l'éponge c'est craqué c'est Bobu c'est Panji Bobu si tu si tu compares à l'époque c'est aussi où il y avait ça Cartoon, hein. ça cartoon, ça cartonnait complètement, ça existe encore. Et Cartoon mais... Captor Sakura, ils y sont bien arrivés chez ouais, nous. C'était chez M6. Et c'était après Pokémon euh, C'était ah, oh, avant Pokémon. C'était avant Pokémon. C'était avant Pokémon. Ouais. Avant Pokémon. Ouais. Donc en fait, M6 continuait de diffuser des mangas. Non, non, mais en fait, des, animés, ouais, des, animés, des animés, des animés, des animés vers À l'époque, n'oublie pas que il y avait quand même trois grosses chaînes et M6 était un peu la chaîne ghetto. Et après, tu avais les chaînes cryptées qui étaient Canal Plus, qui était la chaîne entre guillemets des riches. Quoi. Mais c'est vrai que même à, déjà même à l'époque, le nombre de coffrets animés qui sortaient chez Déclic Image. Oui. Ouais. Bon, oui, moi oui, j'étais oui, le premier euh... à me faire bananer, j'avais acheté des trucs genre Seiyuki, tout ça. Euh... Il... <rire> J'ai regardé un DVD, j'ai fait mais c'est nul les bastons, il n'y a pas de mouvement. Il faisait pas l'animé ouais. euh, de... Il y avait Lost, il y avait Lost de... Universe aussi. Euh, Lost Exile. Lost Exile, Lost Exile. Lost Exile. très bon truc. Lost en fait, Exile aussi dans les années ouais, vers 2006-2007, c'est mortel. J'ai fait mes placards il n'y a pas longtemps pour nettoyer ma baraque durant l'été, j'ai ressorti les Lost Universe, Lost Exile. Tout, les, lo,
Mais au final, l'histoire était cool, les personnages étaient stylés, les, voix étaient, les musiques et les voix étaient ouf. Les musiques étaient extraordinaires. Mais en fait, j'avais un CD juste avec les musiques et ce ouais, Mais il n'empêche qu'on était à une époque, on arrivait à peu près à suivre le rythme de sortie. Même, 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 tout, même en 2006-2007, quand il y avait plein de trucs. n'ayant pas Internet, n'ayant quoi que ce soit. Regardez bah, aujourd'hui, ouais. c'est impossible de consommer tous les animes. Non seulement non, en fait, l'accès aussi... aux animes est de... beaucoup plus facile qu'avant. Oui. C'est vraiment. Mais c'est surtout ça, oui, il y a ça plus, aussi. Il y en a beaucoup plus. Bah, on n'aime pas assez de 4 pour mater tout ce qui Non, mais rien, c'est oui, enfin, enfin, n'importe quoi. Par ouais. malheur, on a dû travailler les deux dernières semaines. Bon, on, on, fait, on fait semblant, mais moi personnellement, je dois avoir. Euh, là, là je, je me remets à jour euh, de façon 100% légale sur les, sur, les, sur, les, sur les animés. Je dois avoir 50 ou 60 animes de retard, tu vois. Et il y a peut-être 20 ou 30 non, séries. 270 vois, séries l'année dernière, oui, quoi. Même s'il y a plein de trucs à 4 minutes et tout, non, 270 on fout, séries. Le principe pour, 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 pour essayer d'avoir un minimum cohérent, de cohérence dans cette émission, tu es obligé de regarder à peu près tout. Tu as beau zapper, parce que les trucs de 4 minutes, tu vois les petites filles qui courent après un chien, tu dis bon, zap, on laisse ça pour bah, Le truc que j'ai regardé de 4 minutes, là, c'était des gamines qui se transformaient en Kaiju de Godzilla, mais c'était pas mal. C'est qu'il y a des trucs, tu les laisses à Yamato, c'est important. Donc ça t'enlève 15 séries. Mais le truc, c'est que c'est un zap. C'est-à-dire qu'en gros. Pour réparer Manga Sur, il faut, faut le faire la nuit, hein. t'as pas le choix, il y a trop trop de contenu. On n'est pas, pas là pour se plaindre, on est là pour, pour savoir si oh vraiment oui. vous avez un ressenti que ça vous saoule, Mais vous savez ça, que vous n'allez pas C'est pour ça que je te dis ça, c'est que c'est... Moi, moi ça m'embête, ça m'embête. T'arrives pas à sortir, à sortir euh, entre guillemets, les, les animes que tu vas regarder. Moi, je regarde tous les épisodes 1, tous les épisodes 2, 3, et là, il y a Yamato qui va faire un coup de cœur d'un truc de début d'année. Et j'avais complètement oublié que j'avais pas, pas fini la série. Mais moi aussi C'est mon coup de cœur maintenant parce que j'ai oublié le truc et je l'ai repris la récemment. Le truc, c'est genre, c'est moi, tu vois, je vais dans mes, je vais dans, je vais dans mes, do, je vais dans mes dossiers 100% Lego et je fais Ah tiens, je suis à l'épisode 4, et où, genre, où ils en sont et, et Ils ont fini la série. Bah, je vais regarder. Et bizarrement, c'était genre le coup de cœur de, 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 du début 2000, 2016 mmh. et j'ai mmh. complètement zappé, tu vois. J'en suis à faire une to-do list pour les animer parce que j'ai pas le temps, je suis obligé de prioriser en fait. List. Mais ouais, watchlist, une watchlist. Et pour, pour euh, aborder un peu ce qu'on évoquait la semaine dernière, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins <rire> d'animés justement très intéressants qui sortent ou finalement plus Est-ce que vous pensez qu'il y, y en a plus aujourd'hui bah qui arrivent sur le devant de la scène justement, et qui intéressent les gens Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'en en août, là, cette, année, là, cette période là. Il y a pas mal de, de, de trucs originaux. Je pense qu'on qu va avoir un nouveau sympas. One Punch Man, un nouveau. Non, tu mais vois, des trucs Mais oui, on a eu Mob Psycho Sans, on a eu plein de séries sympas là. Pas, pas au niveau de One Punch Man qui a tout pété quand il est arrivé, mais genre là, il y a, il y a un truc sur les tricheurs sur les, aux examens où ils ont complètement pété les plombs sur le. Mais ça, je veux voir moi. Mais ça, ça tu vois, ça c'est genre l'idée, juste l'idée. C'est comme quand ils font un manga, genre le petit chef, tu vois, c'est genre les mecs ils ont pété les plombs. Enfin, tu pourras... bah, c'est l'examen de Naruto. Euh, Naruto. Mais, mais ouais, le truc, ouais, ouais. c'est que c'est pas mal. C'est justement, ils ont fait un anime 100% sur l'examen de Naruto, ça pas. Et le truc, c'est que c'est bien dessiné, c'est bien animé. Déjà, ça fait deux points forts par rapport à 80% des fait. trucs. Et le truc qui est original. Je te dis pas que ça va être le truc de l'année. Il y a Black Clover qui arrive, qui arrive en manga, qui arrive en Donc anime. Pour toi, la, la, même s'il y a autant de production, il y a quand même as toujours cinq, beaucoup de qualité. Mais du coup, du coup il y en a plus, mais il y a aussi plein, plus de bons trucs. D'accord, ouais, clairement. Parce que ça pourrait, il y en a plus, ouais, mais, mais il y a, plus, en y a fait, que de la merde en fait. T'as toujours 5 ou 6 trucs qui sont. Trop. En fait, le truc, c'est qu'il y, y a tellement de merde que tu t'attaches à toujours à 1, 2, 3, 4, 5 max que tu vas suivre. Et après, le reste, c'est parce que par exemple. T'as Ken qui vient de casser les couilles pour dire que Jojo c'est bien, tu finis par le regarder, tu vois. Bah ouais. Mais, mais, mais en fait, tu ne voulais pas le regarder, mais tu pas le choix, quoi. Parce qu'il t'a tellement bourré que tu l'as fait. Pas le choix. Mais le truc, c'est ça, c'est que ceux que tu as loupés et que c'est obligé que tu en loupes, bah, c'est comme euh, le coup de cœur de, de Yamato tout à l'heure. Je vais aller regarder la. Je vais aller re regarder la. Mais non, mais moi, moi j'ai un. Ba... Enfin, j'ai l'impression, actuellement, devant la production animée, j'ai l'impression d'être devant mon compte Steam. Il y a tellement de trucs qui sont sortis, il <rire> y a tellement de trucs qui sont disponibles, je sais Steam. pas à quoi jouer. Je sais pas quoi, quoi regarder. Et j'ai des trucs de d'il y a 3, 4, 5 ans que j'aimerais regarder. Genre, typiquement, une série que j'aimerais regarder, c'est NHK Niyokoso. C'est un mec qui rentre à la. C'est un mec, un qui rentre à la NHK. Ça fait 5 ans que j'aurais jamais le temps de la regarder. Je parce que je suis très. Je prendrais jamais le grand public, mais personnellement. De quoi Moi, ça va. Enfin, au niveau des animés à regarder. On m'en conseille 2-3. Toi, toi, par Jojo. Non, pas du tout. Tu mais des trucs comme Azazel San, quoi. Il faut absolument que je les regarde, c'est trop drôle. Tu regardes peut-être 4, tu regardes peut-être 4, 5 séries, peut-être 10 séries. Moi, genre, moi, franchement, en consommateur, mais je, je, dis, mais, mais je en regarde fait, 100 des séries à l'année. La, le truc, c'est que ça me suffit complètement. Je vais pas aller regarder de la merde. Si je regarde le premier épisode, non, mais... allez, le deuxième, ça me plaît pas. Je vais pas m'attarder oui, sur la série et regarder tous
parce que c'est ma façon de, de, de consommer le manga et, et consommer l'anime, je regarde tout, je teste tout et je vais super lent, je vais jusqu'au cinquième euh, épisode à chaque fois de tous les trucs parce que je considère que tu peux pas cracher sur le truc euh, avec épisode 1 ou le pilote, c'est sûr quoi. Enfin, ouais. Ça me fait penser, j'avais un collègue, hein, je raconte un peu ma vie. Ce, on est là pour ce moment de... Oui. de ouais. Non, il est 20h. J'avais un collègue, lui, <rire> il y avait un site. Euh, je sais plus, je crois que c'était Animka, il s'appelait le site qui recevait oui, toutes Animka. les animes. Oui, oui, c'est bien. Et lui, ça. il téléchargeait tout. En fait, oh. il, faisait, il commençait par Tout. A et il faisait toutes les lettres. On dirait les mecs à l'époque qui téléchargeaient et tous les jeux de pirates de la PS2. Il tout avoir, il n'y a pas d'histoire. Il jouait à rien, ces gens-là. Il voulait tout avoir, il n'y a pas d'histoire. Et, et moi, euh, il avait ça, créé, il avait un, je sais pas, il avait un serveur, un truc qui tournait chez lui avec 50. Euh, c'est la première fois que j'avais entendu parler de disque dur de Terra et je te parle euh, de moi, ça il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, il y a 10 ans, j'avais, j'avais genre 5, tout. 6, 7, 8, tout. 9, 10. 10 disques durs de 50 gigas qui se baladaient. Et là, par exemple, si je les ressors, je dois avoir tout à 10 no hippo dessus, je dois ouais. avoir des trucs de ouf. C'est ça. Et, et, tout, et tout légalement, aussi. bien évidemment. Et après, est-ce que Mais tu euh... gravais en DVD non, je suis... Moi, je vendais, les... <rire> Moi je, vendais les... je vendais les DVD aux mecs pour les graver et je faisais plus d'argent que les mecs qui les vendaient. Qui... Ah, après, notez, notez qu'on aurait pu avoir ce débat-là avec les séries, etc. Vous oui, aussi, mais c'est, hein. c'est oui, valable oui, à l'infini pour faire truc. C'est euh... important de se dire que Cult Technique a déjà fait le débat, donc tout on leur laisse fait. ce truc. Tout à fait. Vous aussi, chez vous, hein, si vous pensez qu'il y a trop ou pas assez finalement de production animée ou qu'il y a trop de merde finalement et que ça sert à rien d'en produire autant, hashtag Manga Assure ou at Manga Assure. Bah, à terme, si euh... Twitter est mort, ouais, donc envoyez un email de lui-même. Ça va s'autoréguler, tu ah bah penses oui, ça, bon, ça va être la sélection naturelle des bah, animés parce que oui, ça n'a pas l'air. Hein. Quand ça. on voit les gars, bah là, il va y avoir des morts. 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 C'est comme dans les mangas, il va y avoir des morts. C'est là, par exemple, dans les mangas que je suis, il y a des messages des auteurs, genre je suis malade, l'édition s'arrête là. Ouais. Et il y a des mangas qui sont ultra bien style. Il y a un truc qui s'appelle Valkyrie Chronicle qui est sorti en, au Japon. L'histoire est cool, l'idée, c'est un truc steampunk assez stylé. Le message, genre chapitre 8, ils disent... Désolé à plus des bisous. Euh, je, euh, le mangaka ne, ne peut plus ne, veut plus. ne peut plus être <rire> ne peut plus être diffusé donc ce le manga sont, s'arrête. Ce sont des choses qui arrivent. Montrer la fin et la fin de Shaman King alors. Non on s'en oh fout. Oh <rire> ferme là. Ça sera le mot de la fin de Shaman King justement. À faire une courte pause pour se retrouver en troisième partie et parler de nos coups de cœur ou coups de moyen cœur ou non, il y a des coups de bof voilà, aujourd'hui. Euh, pour Cocoron, pas Cocoron, de la fin de, de Shaman King. Pause pub et on se retrouve pour la troisième partie de Manga sur. Tout de suite.